Wow. Pwede mo bang ituloy ang pag-share ng story mo? Sabi mo for being a top-notcher, naging toilet cleaner ka at iba pang odd jobs. Sige, go ahead. Please share your story. By yes. the way, ang cute ng dimples mo. Gusto ko lang sabihin. Yes! Uh, yes! Yes! Hi! Yes. 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 Masaya tayo ngayon, diba? Isa ko rin na pap napapansin. Ba't parang ang liwanag dyan? Nasaan ka ba ngayon, Jao? Nasa kitchen lang ako ng apartment ko. Ah! Oh, but what pala. part of the world are you? I'm um, Australia, specifically in Canberra po. Ay, oh, you know, he's in the capital. Australia? Yes. Book, yes. book yes. lang ako ngayon, magbubook lang ako. Ah! <laughs> <laughs> hey, Jal, sa sasabihin ko lang, kilig na kilig yung mga kasama ko dito from your smile. Ang ah, tadi, ano ba? Ay, grabe, thank you. Okay. So, I'm also from Australia, so I'm from Sydney. Um, Oh, yeah. okay. so three hours away. That's nice. Yeah. We want to okay. hear your accent, ah, habang kinakwento mo yung ano story. Yes, yeah, Filipino accent pa rin po. Ah, talaga? Ah. Oh, sige, sige. Go ahead. I, ano, uh, i-share mo na yan. Ayan nga po. So, I was a uh, uh, nurse board um, exam, half not sure, back in 2015. And then, I moved to Australia in 2016 just to have a glimpse of, like, um, you know, Sydney, Brisbane, parang for holiday po. And then, I kind of, I fell in love with the culture, with the people. Um, so I said, I want to study nursing in um, South Australia. And then I moved in Australia to uh, 2017 to study Bachelor of Nursing. However, yun nga po, parang kasi wala akong experience sa Philippines, kaya ang hirap makahanap ng trabaho dito sa Australia na nursing related. So the first job I had while studying nursing was actually um, um, a barbecue boy. Um, so meron, meron, meron kasing transient na barbecue stand na umikot ng Australia. Tapos nagsiserve sila ng mga liyempo, ng mga Philippine barbecue, chicken oh. barbecue. So parang, oh, so parang sabi ng mga friends ko na alam na wala pa rin akong mahanap na trabaho. Sabi nila, oh, why won't you apply? Parang ganun, para lang meron kang pera, no? Kasi ang mahal ng tuition fee for international students dito sa Australia. So I managed to get in, ayun, tapos napagtrabaho for two weeks. And then after two weeks, yun na naman, hirapan ako magtrabaho. Um, I applied um, sa numerous institutions, healthcare facilities um, for assistant nurse job, pero hindi nila ako kinukuha kasi despite being a board top nurture, technically wala akong physical experience mm. sa kung paano magalaga ng pasyente, ganun. Mm -mm. So, sabi ko, alam mo yun, bahala na, sabi kong ganun na parang as long as meron ako makuha trabaho na marangal, sabi ko, at masusuportahan ako sa pag-aaral ko dito sa hostel, okay na yun. So, nag print ako ng 10 to 20 resumes kasi pumunta ako ng palengke kasi sabi ko, ito na siguro yung easy ways way na makahanap ng trabaho so pumunta ako sa palengke nag-distribute ako ng resumes kasi sa fish market, sa poultry shops sa wow. vegetable shops, ganun and then, yun, the first um, store na nag-respond sa akin is yung fish market so, yun, doon ako nag-work uh, for at least 6 months, 6 to 9 months uh, while studying nursing Tapos yun yung nakatulong sa akin with the help of my relatives of course sa uh, pag you know finance ng aking stay sa Canberra. Then I moved to Queensland kasi nandun yung mga tito-tita ko. Pero despite being a registered nurse, hindi pa rin ako nakuha kasi wala nga po akong experience. So sabi ko ito na naman tayo, start from, uh, start from the bottom, start from scratch kasi wala mga fish market doon sa malapit sa amin. So ang yun, yung nakapasuha ko naman yung job is yung cleaning job sa mga clinics, sa mga toilets. And yun, so parang kumbaga those two jobs, yun, ah, tatlo nga actually, tatlong trabaho na yun, yun yung tatlo sa napakarami naman trabaho na napasukan ko. Pero um, despite of being ashamed of it, kasi sabi ng iba sa akin na parang hindi pa bumaba yung tingin mo, siguro there were times na bumaba yung tingin ko sa sarili ko na parang board top nurture, ano yung board top nurture, ah, sorry, board top nurture ako sa Philippines, tapos yung mga hospital yung tumatawag sa akin to work for them, tapos dito ang hirap makakalat ng trabaho. Pero siguro it also, you know, gave me that humility na parang oh, oh okay lang na hindi ka pa nandun sa gusto mo pero you start you know you have your goal you have the process and as long as you you know you do your best to achieve what you want then that's what matters most na hindi ka magigive up dahil lang sa counting obstacles and challenges yeah.